டு டே ஸ்டே வித் மீ கிருத்திகா இன்னைக்கு ஆலப்பியில் இருக்கும் ஆலப்பி போட் ஹவுஸ் நான் ஏறினது எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க இந்த போட் பேர் வாட்டர் பேர்ட் இது வந்து ஒரு த்ரீ பெட்ரூம் இருக்கிற போட் ஹவுஸ் இந்த போட் ஹவுஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கூட இன்னொரு த்ரீ மெம்பர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுவாங்க அது ஒருத்தவங்க வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க ஒரு குக் இருக்காங்க அண்ட் ஒரு அசிஸ்டன்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்காங்க அவங்களுக்குலாம் லாஸ்ட்ல ரூம் இருக்கு ரூம் நான் என்னன்னு காமிக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி இந்த போட் ஹவுஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு நான் வந்த உடனே கேட்டேன் ஆஹ் நான் ஏசி போடுங்க நான் கேர் பண்ணோ இத வந்து படிங்க அதுக்கப்புறம் பேசுங்க அப்படின்ட்டாங்க வாங்க அதை படிப்போம் யூஆர் இந்த ஹவுஸ் போட் இஸ் ட்ரெடிஷ்னல் கான்செப்ட் பட் லிமிடெட் பெசிலிட்டிஸ் செக் இன் டைம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மதியம் பன்னெண்டு மணிக்கு உள்ள வந்துடணும் செக் அவுட் டைம் அடுத்த நாள் காலையில ஒன்பது மணி ஃப்ரம் ல ஓவர் நைட் புக்கிங்ஸ் வந்து லெவன் ஏஎம்லேருந்து ஃபைவ் பிஎம் அதாவது நைட் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒன்லி டே க்ரூஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா லெவன் ஏஎம்லேருந்து ஃபைவ் பிஎம் வரைக்கும் அந்த க்ரூஸும் எடுத்துக்கலாம் ஏசி பார்த்தீங்கன்னா நைட் நைன்லேருந்து காலைல ஆறு மணி வரைக்கும் தான் அதோட ஏசி ஆஃப் பண்ணுவாங்க அதனால நீங்கள் ஆறு மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண முடிச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் லன்ச் பிரேக் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஒன்றரை மணி நேரம் லன்ச் பிரேக் உண்டு ஆஸ் பர் கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி பிஎம்லேருந்து செவன் தேர்ட்டி ஏஎம் வரைக்கும் ஃபிஷர்மேன் வந்து ஃபிஷ் பண்ணுறனால இந்த போட் ஹவுஸ் வந்து ஆங்கர் போட்டு எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல நிப்பாட்டிடுவாங்க ஆல்ட் போட்டுருவாங்க டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம போட் ஹவுஸில் இப்போ போயிட்டே இருக்கும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பது கிலோமீட்டர் சுற்றி காட்டுறாங்க அந்த ஸ்பேஸ் நம்மளுக்கு சுற்றி காமிப்பாங்க முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு மணிக்கு உள்ளே வந்துடணும் அடுத்த நாள் காலைல ஒன்பது மணிக்கு போயிடணும் அதே மாதிரி நைட் ஒன்பது மணிலேருந்து காலைல ஆறு மணி வரைக்கும் தான் ஏசி ஒர்க் ஆகும் அயன் பாக்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது முன்னாடி அயன் பண்ண க்ளோத்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க பிகாஸ் ரொம்ப கம்மியான கரண்ட் அதை வச்சு தான் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க லைட்டு ஃபேன் இதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் லன்ச் டின்னர் காஃபி அண்ட் அடுத்த நாள் காலைல பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது எல்லாமே வந்து உங்கள் போட்குள்ளேயே சர்வ் பண்ணுவாங்க ஸோ இவ்வளோதான் இதுதான் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் வாட்டர் பொல்யூட் பண்ணாதீங்க சவுண்ட் பொல்யூஷன் பண்ணாதீங்க ஈவினிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக்கு மேலே போட் ஓ ஓட்ட மாட்டாங்க அடுத்த நாள் காலையில் ஆறு மணி ஏழு மணி வரைக்கும் போட் எடுக்க மாட்டாங்க காரணம் என்னென்னா அதுக்கப்புறம் தான் இந்த வில்லேஜஸில் இருக்கவங்க எல்லாமே ஃபார்மிங் ஃபிஷிங் பண்ணுறாங்க அதனால் இப்போ நம்ம லன்ச் சாப்பிட்லாம் லன்ச் வந்துச்சு ஓகே நம்ம மீன் குழம்புலேருந்து போகலாம் இந்த மீன் குழம்பு சாப்பிட்டோன்னே எனக்கு சென்னை ஃபீல் வந்துருச்சு இப்படியா சொல்றேன்னு கேளுங்களேன் அப்படியே ஒரு லோக்கல் ஃபிஷ் மீன் குழம்பு அதாவது இந்த ஊரில் தேங்காவே போடாத ஒரு லோக்கல் ஃபிஷ் மீன் குழம்பு ஒரு வில்லேஜ் ஸ்டைலில் எப்படி பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி இருக்கு ஏன் நான் சென்னை சொன்னேன்னா சென்னையில் நம்ம வந்து ஃபிஷிங் ஏரியாவில் போய் மீன் குழம்பு சாப்பிட்டா எப்படி அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃப்ளேவர் வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃப்ளேவர் வச்சுருப்பாங்களே அந்த மாதிரியான ஒரு ஃப்ளேவர் மீன் குழம்பு இது இங்கே ஃபிஷ்ஷெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லோக்கல் ஃபிஷர்ஸ் மேன் இங்கே பிடிக்கிற மீன்களை வச்சு தான் அவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கி தான் எல்லாமே சமைக்கிறாங்க இதெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் ஊர்கா லெமன் ஊர்கா இது வந்து சாலட் தான் லெமன் புரிஞ்சு சாலட் கோஸ் பொரியல் ம் கோஸ் பொரியல் நல்லா இருக்கு அடுத்து லாங் பீன்ஸ் லாங் பீன்ஸ் வந்து பொட்டேட்டோ போட்டு செஞ்சுருக்காங்க அடுத்து வந்து ஒரு கூட்டு இது வந்து சத்தியா சாப்பாடு மாதிரி இருக்கு எனக்கு நம்ம இந்த ஊரில் வந்து ஓணம் வரும்போது தான் கேரளா சாப்பாடு சாப்பிடணும்னு கிளம்பி போவோம்ல அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்று ஒன்று கொஞ்சம் கொஞ்சம் வச்சுருக்காங்க சாம்பார் ட்ரை பண்ணலாம் இந்த மீன் ஃப்ரையோட நியூ உப்பா எவ்வளோ கெட்டியான சாம்பார் உருளைக்கிழங்கு போட்ட சாம்பார் உருளைக்கிழங்கு முருங்கா வேற ஏதோ காய் கூட போட்டிருக்காங்க சூட 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 சாம்பார் தான் சூடா இருக்கு மீன் குழம்பு ஆறி போச்சு நாங்க கொஞ்சம் லேட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு வரவுட்டு ரெண்டு மணிக்கு தான் வந்திருக்கோம் அதுதான் இவங்க சொன்னாங்க டைமிங் வந்து இங்க ரொம்ப முக்கியம் காரணம் என்னன்னா நம்ம எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது மிஸ் ஆயிடும் அதுதான் ஏன்னா ஃபைவ் ஓ கிளாக்கு மேல இது வந்து கறி மீன் இந்த லேக்ல பிடிக்கிற மீன் தான் ஆனா போற சாப்பிட்டதும் அதே தான் எனக்கு மீன் தோல் அவ்வளவா பிடிக்காது கொஞ்சம் முள்ளு மீன் வரல அதனால பார்த்து தான் சாப்பிடணும் ஃபைவ் ஓ கிளாக் மேலே போட் ஓட்ட மாட்டாங்களா அதனால நம்
மீன் அட்டகாசம் எல்லாருக்கும் ஒரே ஃப்ளேவர் தானா ஏன்னா எனக்கு இது மீன் ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு கறி மீன் லேக் மீன் லேக்னா ஏரி தான் ஏரி மீன் நம்மளுக்கு பாட்டெலாம் பிடிக்காது அமைதியாக லொக்கேஷனை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண தான் பிடிக்கும் நான் ரொம்ப சைலண்டான சைலன்ஸ் விரும்பி அமைதி விரும்பி ஆனால் நான் ரொம்ப லவுடான பர்சன் எனக்கு நான் கத்தலாம் என்னை விட சவுண்ட் அதிகமாக இருந்தால் எனக்கு பிடிக்காது அந்த மாதிரியான ஒரு ஆள் கொஞ்சம் மட்டமாக தான் இருக்கும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது எங்கே கற்றுனாலும் நான் மட்டும்தான் லவுடாக இருக்கணும் என்னை சுற்றி இருக்கிறது லவுடாக இருந்தால் நான் கொஞ்சம் அலர்ஜி ஆகிடுவேன் சவுண்ட் அலர்ஜி ஆகிடுவேன் இந்த இது சட்னி சாப்பிடல பச்சடி பீட்ரூட் பச்சடி இருக்குது மோர் குடிச்சிடலாமோ இல்லடா மோர் குழம்பு நாங்க ஏதோ காய் போட்டு மோர் குழம்பு இஞ்சி மாதிரி இருக்கு இஞ்சி தானே அது அப்ப மோர் குழம்பு இது சே சோர்ல போட்டு சாப்பிடணும் நான் பாட்டு குடிச்சிடலான்னு நினைச்சேன் அம்மா நம்ம அம்மா வைக்கிற மாதிரியான மோர் குழம்பு இங்க இருக்கு பாருங்க லன்ச் மெனு இந்த மெனு தான் எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்ணப்படும் லன்ச்ல பாத்தீங்கன்னா ரைஸ் சாம்பார் லாங் பீன்ஸ் கேபேஜ் பிக்கிள் கர்ட் பப்படு கிரீன் சாலட் ஃபிஷ் ஃப்ரை ஃபார் நான்வெஜ் கெஸ்ட் அதே மாதிரி டீ டைம்ல பனானா ஃப்ரை ஆர் ஆனியன் பக்கோரா ரெண்டுத்துல எதனா ஒண்ணு எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் டே டிராவலிங் ஸ்டே நியர் த லேக் ஆர் ரிவர் சைடு டின்னர் டைம் வந்து எயிட் தேர்ட்டி பிஎம் ரைஸ் சப்பாத்தி தால் கறி ஒன் வெஜ் கறி அப்புறம் சிக்கன் கறி ஃபார் நான்வெஜ் கெஸ்ட் எல்லாருக்கும் தரமாட்டாங்க நான்வெஜ் கெஸ்ட் கேட்டு வராங்க வரவங்களை பொறுத்து இருக்கு இட்லி சாம்பார் சட்னி அது வேண்டாம் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்டே சாட வேணாப்போம் சட்னி நான் டென்ஷன் ஆகிட்டு பிரேக்ஃபாஸ்ட் வேணான்னு அங்கே நான் அங்கே வந்து அவசரமாக வந்து சொன்னாங்க அப்படி இல்லை ஸோ பிரே கிளைண்ட்ஸ் கேட்ட மாதிரி நாளைக்கு உங்களுக்கு புட்டு தான் ஸோ சென்னையிலேருந்து வரவங்க ஆடி வர கிளைண்ட்ஸோட எக்ஸ்பெக்டேஷனை பொறுத்து தான் ஃபுட்டு நாங்கள் சமைப்போம் அப்படின்னாங்க இப்போ வந்து நம்ம வரோன்றனால தான் ரசம் அதாவது சவுத் இந்தியா தமிழ்நாட்டிலேருந்து வராங்கன்றனால ரசம் வச்சுருக்காங்க இதே வந்து நார்த் இந்தியன்ஸ் வராங்கன்னா அவங்களுக்கு பன்னீர் செஞ்சு தருவாங்களாம் ஸோ அந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக மெனுவில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் இது வந்து ஆனால் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு மெனு மாதிரி இது வச்சுருக்காங்க அவ்வளோதான் ஓகே மோர் குழம்பு நான் இன்னும் சாப்பிடல கொஞ்சம் புளிப்பான மோர் குழம்பு மூவாயிரம் போட் வந்து இந்த லேக்கில் போட் ஹவுஸில் இருக்கு ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு ரேஞ்சில் ஒரு பெட்ரூமில் இருந்து பத்து பெட்ரூம் வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க அதனால் நம்மளுக்கு போட் ஹவுஸ் கிடைக்காத நாளே இருக்காது ரொம்பதே கவலைப்பட வேணாம் மூவாயிரம் போட்டாம் வாவில் நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல எக்ஸலண்ட் டீ பிரேக் லன்ச் பிரேக்குக்கெலாம் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்களாம் டீ டைமில் ஸ்டாப் பண்ணும்போது அங்கே பக்கத்தில் வில்லேஜ் இருக்கு ஸோ நம்மளுக்கு என்ன வேணுமோ அதை போய் வாங்கிட்டு வந்து சாப்பிட்டுக்கலாம் இத்தனை வருஷமாக போட் ஹவுஸை மிஸ் பண்ணிட்டோமே நல்லா இருக்கு அவ்வளோ பெரிய லேக்கு பேக் பேட்டர் ஃபுல்லாக சுற்றி பார்க்க முடியல ஒரு நூறு நாளைக்கு முடியல அவ்வளோ இடம் இருக்கு நிறையா இருக்கு பிக்கஸ்ட் லேக்காம் இந்தியாஸ் பிக்கஸ்ட் லேக் இதே லேக்ல தான் நம்ம வந்து எர்ணாகுளம்லயும் இருந்தோம் கொச்சின் இதோட எண்டு தான் கொச்சின் நம்ம எர்ணாகுளம்ல இருந்தோம் இப்போ எர்ணாகுளம் கொச்சி கோட்டயம்மா அண்ட் இது ஆலப்பி நாங்க வந்து இப்போ ஸ்பீட் போட்ல போக போறோம் அதனால ஜாக்கெட் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க பைக் போடுங்க நீச்சல் தெரியாதவங்க தான் ஜாக்கெட் போடணும் போது ஒரு புள்ளிய 
இந்த மாதிரி ரோல கோஸ்டர் போற மாதிரி கூட்டி போயிட்டு வந்தாங்க எக்ஸலண்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா மஸ்ட் ட்ரை சூப்பரா இருந்தது கடைசி ட்ரிஃப்ட் எல்லாம் மாஸ் அட்டி தூளா இருந்தது நான் இது வரைக்கும் நிறைய வாட்டி போயிருக்கேன் சென்னையில போயிருக்கேன் அப்புறம் ஊட்டில போயிருக்கோம் எல்லாமே போயிருக்கு பட் ஆனா இவரோட ட்ரிஃப்ட் யாருமே பண்ணது இல்ல ஆடி ஒரு அப்ப நான் கீழே இருக்கிறேன் அருண் மேல இருக்கேன் அமெரிக்கா பயங்கர பயமா இருக்கு சூப்பர் மாஸ் பண்ணிட்டாங்க எயிட் மினிட்ஸ் கிட்ட வந்து இந்த இது இருக்கு ஸோ கொஞ்சம் எல்டர்ஸாக வந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் சூப்பராக ட்ரிஃப்ட்லாம் பண்ணுறாங்க ஒர்த் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர் பர்சன் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஃபோர் மெம்பர்ஸ் அட் அ டைம் போக முடியும் பெட்ரோல் இஃப் சப்போஸ் நீங்கள் வரும்போது இன்க்ரீஸ் லெவலில் இருந்தால் கொஞ்சம் ப்ரைஸ் வேரி ஆகும் அப்படின்றதையும் இப்போவே இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டாங்க ஸோ வந்தீங்க அப்படின்னா போட் ஹவுஸ் புக் பண்ணால் இதையும் சேர்த்து புக் பண்ணுங்கள் எட்டு நிமிஷம் ஒர்த்தான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஸோ எங்களோட போட் ஹவுஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா த்ரீ பெட்ரூம் போட் ஹவுஸ் ஒன்று இல்லையா இங்கே ஒரு டைனிங் ஏரியா இருக்குது அங்கே வந்து கேப்டன் வந்து ட்ரைவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க போட்டை அண்ட் இங்கே ஒரு சாட் ஏரியா இருக்கு அப்புறம் நான் என்னோட பெட்ரூம் காமிக்கிறேன் டிவி அண்ட் ஸ்பீக்கர்ஸ் இருக்கு பாட்டு போட்டு கொஞ்சம் ஃபன் பண்ண முடியும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இது என்னோட ரூம் லைட் எல்லாம் ஆஃப் கிளா பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன் நான் ஏன்னா அவங்க சொன்னாங்களா கரண்ட் வந்து பார்த்து சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு அதனால இது ஒரு டபுள் காட் பெட் ஆக்சுவலி இதில் ஒரு குட்டி வந்து குழந்தை கூட்டிகிட்டு வந்தீங்கன்னா த்ரீ மெம்பர்ஸ் தாராளமாக படுக்கலாம் அண்ட் ஒரு க்ளீனான பாத்ரூம் நல்ல ஸ்பேஷியஸான பாத்ரூம் ஒரு கப்போர்டும் இருக்குது இங்கே அதை திறந்து அதுக்குள்ளே பள்ளி இருந்துச்சுன்னா பயப்படுவேன் அதனால் அதை திறக்காமே வச்சுருக்கேன் ஏசி உண்டு நான் ஆல்ரெடி வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி நைட்டு நைன் ஓ கிளாக் ஏசி ஆன் பண்ணுவாங்க காலையில் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஆஃப் பண்ணிவிடுவாங்க இது வந்து ஒரு டீலக்ஸ் போட் டீலக்ஸ் போட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் நான் காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி தான் மற்ற அதர் டூ ரூம்ஸும் இது த்ரீ ரூம் பெட் த்ரீ பெட்ரூம் கொண்ட ஒரு போட் ஹவுஸ்ன்னு சொன்னேன் இல்லையா கடைசியில் ஒரு ரூம் இருக்கு அது வந்து இவங்க எல்லாரும் ஸ்டே பண்ணுறதுக்கு ஸோ ஃபோர் பெட்ரூம் அப்படின்னு சொல்ல அது வித் கிச்சனோட இருக்கு நான் ஓட்ட போகிறேன் ஐம் கோயிங் டு பி த பைலட் ஆஃப் த ஷிப் அவ்வளோதான் போட் அது பாட்டு போகுது இது கேரா இதுக்கு பேர் கேரானா கேர் ஓ ஆக்சுலேட்டர் ஸ்பீடாக போகிறதுக்கு இது ஓகே நான் தொடலடா எது கேர்னா ஓ இதா இது இப்படி இப்படி நகத்துவீங்களா கையில் தான் எடுக்கணுமா ஏய் நான் திருப்புறேன் ஏய் திரும்புதுரா போதுமா ஸ்ட்ரைட் பண்ணிடவா ஓ இதுவே திரும்பிடும் இப்ப லெஃப்ட் திருப்பவா போதுமா வாவ் நைஸ் நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல போட் ஓட்டுறது ரொம்ப வந்து ஆழம் இல்லாத இடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தரத்துக்கு வரவங்களை கொஞ்சம் என்ஜாய் பண்றதுக்காக தராங்க ரொம்ப ரிஸ்க் இல்லாத பிளேஸ்ல நான் ஓட்டலாம் இல்லை அதுவே போயிட்டு இருக்கு சும்மா சீன் போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரீல்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக வேற ஒன்றும் இல்லை எல்லாருமே அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணுவீங்களா ரீல்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு அது ஒரு நல்ல ஐடியாவாக இருக்கும் சன் செட் ஆக போகுது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் நான் இன்றைக்கி டீலக்ஸ் போட்டில் இருக்கேன்னு சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து கேப்டன் ஹாலிடேஸ் அப்படின்றவங்களது அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட் பேர் வாட்டர் பேர்டு இவங்களே வந்து சிங்கிள் போட் வச்சுருக்காங்க அதாவது சிங்கிள் பெட்ரூம் போட் இருக்கு அண்ட் இன்னொரு போட் கூட இருக்கிறதா சொன்னாங்க ஸோ எந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் நான் இன்னைக்கு புக் பண்ணியிருக்கிறது வந்து கேப்டன் ஹாலிடேஸ் அப்படின்றவங்களது இது வந்து டீலக்ஸ் போட் ஹவுஸ் அப்படின்றாங்க இதுல இருந்து கொஞ்சம் லோயர் வாஷனும் இருக்கு இதுல இருந்து ஹையர் வாஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு ப்ரீமியம் இருக்கு அண்ட் லக்ஸுரியுமே அவைலபிளா இருக்கு இங்க த்ரீ தௌசண்ட் போட்ஸ் இருக்குங்க ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய நிறைய இருக்கு ஸோ நான் இருக்கிறது டீலக்ஸ் ஸோ இதுக்கு அடுத்த கேட்டகரின்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரீமியம் இதுக்கு அடுத்த கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னா லக்ஸுரி இருக்கும் டீலக்ஸ்க்கு கீழேயும் அவைலபிள் இருக்கு உங்களோட பிரைஸ் கேத்த மாதிரி நீங்க வரலாம் பிரைஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்து வேரி ஆகும் அக்கார்டிங் டு என்ன சொல்றது அக்கார்டிங் டு த கிளைமேட் அக்கார்டிங் டு த சீசன் அக்கார்டிங் டு த புக்கிங்ஸ் இப்போ கிறிஸ்மஸ் நியூ இயர் டைம்ல வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் அண்ட் கேரளால சீசன் டைம்ல கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஜூன் ஜூலை எல்லாம் செம்ம மழையா இருக்குமா ஸோ அப்பெல்லாம் ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க டீடைல்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துடுறேன் நீங்க டேரக்டா உங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எல்லாம் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம் யூடியூப் சேனல் டேஸ்ட் வித்துக்கிறதுக்கு லைக் கமெண்